ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பஸ்பாரோடைய யூசஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் பஸ்பாரும் கேபிளும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா பஸ்பார் இன்ஸ்டாலேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த கேபிளுக்கும் பஸ்பாருக்கும் கம்பேர் பண்ணா கேபிள் வந்து கேபிளோட பிப்டி டைம் நம்மளுக்கு லெஸ்ஸர் இன்ஸ்டாலேஷன் டைம் எடுக்கும் பஸ்பாருக்கு கேபிளுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு கேபிளுக்கு நம்ம ரூட் மேக் பண்ணணும் பெண்ட் பண்ணி அதில் கனெக்ட் பண்ணி சப்போஸ் ஒரு சிங்கிள் லேண்டாக சிங்கிள் அவுட் கோயிங்காக இருந்தால் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் மல்டி லேண்டாக இருந்ததுன்னா இப்போ டென் அவுட் கோயிங்காக இருந்ததுன்னா டென் அவுட் கோயிங் எடுத்து ஒரே ஒரே டென்னில் கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது அதனால் இன்ஸ்டாலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வித் பஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எபிடி டு டேக் மோர் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பஸ்ஸில் வந்து நம்ம நிறையா அவுட் கோயிங் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பஸ்ஸில் வந்து நம்ம பத்து அவுட் கோயிங் கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நீட்டாக நம்ம பஸ்ஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவுட் கோயிங் ஈஸியாக டேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வித்வுட் பஸ் பார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரே ரோட்டில் ஒரு பத்து அவுட் கோயிங் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் கேபிளை வச்சு நினச்சி பாருங்கள் ஒரே காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இப்போ பத்து நாளும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இதோ ஒரு ஒரு இருபது ஃபீ அவுட் கோயிங் ஃபீட்டர்னு வச்சுங்க இருபது அவுட் கோயிங் ஃபீட்டர்னா நினச்சி பாருங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப இம்பாசிபிள் ஒரே டேப்பில் வந்து இருபது அவுட் கோயிங் எடுக்கிறது இம்பாசிபிள் ஆனால் பஸ்ஸில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ அவுட் கோயிங் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதோட இன்கமிங்கோட கேப்பாபிலிட்டி கேப்பாஸ் இன்கமிங்கோட கெப்பாசிட்டியை வச்சு நம்ம எவ்வளோ அவுட் கோயிங் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா சஃபிஷியன்ட் கூலிங் இப்போ இந்த பஸ் பார் வந்து லென்த்தாக இருக்கிறதுனால இந்த கரண்ட் கேடிங் வந்து நம்மளுக்கு ஆரில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது அதோட ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே ஜங்ஷன் ஸோ இந்த ஒரு ஜங்ஷனில் மோர் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஹீட் வந்து ஏரில் டிஸ்பிலேட் ஆகிறது ஏரில் டிரான்ஸ்பர் ஆகிறது ரொம்ப ரேட் வந்து இதுக்கு கம்பேர் பண்ணக்குள்ள ரொம்ப கம்மி ஸோ கூலிங் சிஸ்டம் இதில் தான் வந்து ரொம்ப ஃபா ரொம்ப எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஃபேஸ் ரெக்வைட் நீங்கள் நினைக்கலாம் அது தான் பஸ் நீட்டாக இருக்குது இது ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் தான்ட்டு ஆனால் வந்து நீங்கள் லைவாக வந்து கேபிள் கனெக்ட் பண்ணக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே இந்த கேபிளுக்கு நீங்கள் போடுறதுக்கு சாம்பரு அந்த கேபிள் ட்ரே அந்த இது கேபிள் ரூட்டிங்க்கு இதுக்கெலாம் நீங்கள் ஸ்பேஸ் அலாக்கேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்கமிங் இந்த இந்த பஸ் பாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டோட இதுதான் ரொம்ப அதிக ஸ்பேஸ் எடுக்கும் ஏன்னா பார்த்தோம்னா கேபிள் ஒன்று ஒன்று ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் கேபிள் ஒரே டைமில் கனெக்ட் பண்ண போனீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்கமரில் மட்டுமே ஹியூஜ் ஸ்பேஸ் நீங்கள் ஆக்குபை ஆகி கவர் பண்ணியிருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பஸ் தான் ரன் ஆகும் போது அந்த பஸ்ஸுக்கான ஸ்பேஸ் மட்டும் வெர்டிக்கலாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகும் ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த இதோடைய இப்போ வந்து சப்போஸ் ஒரு ஒரு மூணு அவுட் கோயிங் வச்சுப்போம் இந்த மூணு அவுட் கோயிங்கும் ஒரு இன்கம்லேருந்து ரன் ஆக போகுது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அவுட் கோயிங்க்கு இடத்துல நம்மளுக்கு மூணு கேபிள் ரன் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த அவுட் கோயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேபிள் அதுக்கு நேராக ரன் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த அவுட் கோயிங்கில் ஒரு இந்த ஒரு கேபிள் தான் ரன் ஆகுது இதுக்கு லெஸ் ஸ்பேஸ் எடுக்கும் இதுக்கு மோர் ஸ்பேஸ் இதுக்கு மோர் ஸ்பேஸ் அந்த கேபிள் சேம்பர் நம்மளுக்கு எடுக்கிற ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் ஈவனாக இருக்கும் அதேமாரி இதுக்கு வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி இப்போ இது த்ரீனா த்ரீக்கு தகுந்த மாதிரி சாம்பர் நம்ம ரெடி பண்ணோம் இதுவோ டென் டுவெண்ட்டின்னு நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ பிக்கர் சாம்பர் நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஹையராக தேவை ஏன்னா நம்ம கேபிள் வந்து பவர் கேபிள் வந்து கிட்ட கிட்டையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஹையாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால் இண்டக்ஷன்லாம் வரும் ஸோ நம்ம கேபிள் எடுத்துகிட்டு போனால் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸாக தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் இதுக்கு லெஸ் ஸ்பேஸ் தான் எடுக்கும் அடுத்து அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு மாடிஃபை இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு அடிஷ்னலாக வந்து சில பே வந்து ஆட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க ஸோ என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஜாயின் அடிச்சிக்கலாம்
நம்மளுக்கு போல்டு இல்லைனா வந்து அவுட் சைடில் வந்து பஸ்ஸை வந்து பார்த்து நம்ம வந்து ஈஸியாக ப்ளோயர் இந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மெக்கர் வச்சு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சேம்பர்க்குள்ளே நம்மளுக்கு போய் பார்க்குறதுக்கு ஆண் வந்து பார்க்கணும்னா இந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் மோர் டைட்டன் கேபிள் போகிற இடத்துல ஏன்னா கேபிள்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டில் வந்து போகாது பெண்ட் ஆகி அந்த மாதிரிலாம் போவோம் ஸோ இங்கே மெயின்டைன்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இன் கம்பேர் டு பஸ் பார்க் செவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் ஏன் லைஃப் டைம் வந்து பஸ் பார்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மோர்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு இடத்துல ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுனாலே அதை சுற்றி இருக்கிற இன்சுலேஷனை வந்து அந்த ஹீட் வந்து லைஃப் டைம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இதில் வந்து ஹீட் கம்மி ஸோ இதோடைய நேச்சுரலே இதோடைய லைஃப் டைம் வந்து மோர் இதோட கம்பேர் பண்ணக்குள்ள எயித்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஏன்னா இதுக்கு வந்து லைஃப் டைம் கம்மி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எதனா ஒரு ஸ்பாட் எதனா ஒன்று அடிச்சிருந்தாலும் இந்த இடத்துல ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ஃபால்ட் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இது பஸ் பாரோட கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே